ప్రయాగ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మార్కెట్స్ వరుసగా ఐదో రోజు కూడా నష్టాలు బాటలు కొనసాగుతున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఆసియా మార్కెట్ నుంచి యూరోపియన్ మార్కెట్ నుంచి వస్తున్న నెగిటివ్ సంకేతాల నేపథ్యంలో మన మార్కెట్స్ కూడా ఇవాళ వీక్ గా కొనసాగుతున్నాయి ఒక దశలో ఇంట్రాడేలో తొమ్మిది వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై నూట ఇరవై పాయింట్ల దగ్గర కొనసాగినప్పటికీ బట్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ మార్కెట్స్ లో సెల్లింగ్ మనం రావడం చూస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుతానికి పది పాయింట్ల నష్టంతో తొమ్మిది వేల తొంభై నాలుగు పాయింట్ల దగ్గర ప్రస్తుతం నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతోంది పీక్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ దాకా వీక్ అయిన పరిస్థితి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము ఇవాళ బ్యాంకింగ్ ఒకటి ఎస్పెషల్లీ మెటల్ స్టాక్స్ లో ఐటీ టెక్నాలజీ రంగ స్టాక్స్ లో మనకి ఎక్కువ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ తొమ్మిది వేల వంద పాయింట్ అటు ఇటుగా ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కొనసాగుతుంది మేబీ అంటే అన్లెస్ మనకి దీని క్లారిటీ ఎమర్జ్ అయ్యేంత వరకు అంటే మనకి జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అనుకోవచ్చు మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ అవన్నీ కూడా మార్కెట్స్ కొద్దిగా సెల్ సైడ్ పుష్ చేస్తూ వస్తున్నాయి అంటే అన్లెస్ మనకి రిజల్ట్స్ సీజన్ పూర్తి స్థాయిలో కిక్కిన్ అయ్యి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అని కూడా మెరుగైన త్రైమాసిక ఫలితాలు అందిస్తే మేబీ అది కొద్దిగా ఇండెక్స్ ని పుష్ అప్ సైడ్ పుష్ చేసేందుకు ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి రేదర్ దెన్ ఇండెక్స్ సెట్టింగ్ అసైడ్ అండ్ ఇవాళ మనకి ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి మేబీ విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో మనకి ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడే ప్రెస్ మీట్ లైవ్ మనకి అసెప్పుడులో రాబోతుంది ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా ఇవాళ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ లో ఇవాళ ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ దాదాపు ఒక పదిహేను శాతం నష్టాల నుంచి మళ్ళీ ఐదు శాతం లాభాల్లోకి వచ్చింది ఒక దశలో ఇంట్రాడేలో నూట ఇరవై రూపాయల స్థాయికి పడిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా రీబౌండ్ అయింది ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఐబీ వెంచర్స్ కూడా తొంభై తొమ్మిది రూపాయల స్థాయికి చేరింది వంద రూపాయలు మన మేబీ జస్ట్ డేస్ టైం ఐబీ వెంచర్స్ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ మార్క్ పైన వెళ్లేందుకు ఎంఆర్ఎఫ్ స్టిల్ అరవై వేల రూపాయల మార్క్ దాటిన తర్వాత కూడా అదే స్థాయిలో ఉత్సాహం మనకు కనిపిస్తుంది స్టిల్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జంప్ స్టాక్ లో మనం చూస్తున్నాము ఇవాళ అరవై మూడు వేల నూట తొంభై రూపాయల దగ్గర స్టాక్ కొనసాగుతుంది యాభై రెండు వేల గరిష్ట స్థాయి దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది హైటెక్ ప్లాస్ట్ వివిమెడ్ లాంటి వివిమెడ్ ల్యాబ్స్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ తీసుకున్నాయి అండ్ ఇవాళ మెటల్ ప్యాక్ మెటల్ స్టాక్స్ అనేవి చాలా వీక్ గా ఉన్నాయి మనం పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ అంతా మెటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాయి బట్ ఆ స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పి రెగ్యులర్ గా వస్తున్న కమాటి అనలిస్ట్ వంశీకర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తూ వచ్చారు కమాటీస్ లో ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా సినారీ కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది బెటర్ కమాటీ స్టాక్స్ లో ఉంటే ఆ కమాటీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో ఉంటే ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పి అది తగ్గట్టుగానే కమాటీలో మనం సెల్లింగ్ రావడం చూస్తున్నాము ఇవాళ నాలుగు అనుకోవచ్చు జిందాల్ స్టీల్ లాంటి స్టాక్స్ సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా క్రాక్ అయ్యాయి అండ్ వీకెండ్ స్టాక్స్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ దాకా ఫాల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఐడిబిఐ యూబిఐ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ ఇంకా నాట్కో ఫార్మా అరబింద ఫార్మా లాంటి స్టాక్స్ పీక్ లెవెల్స్ దగ్గర కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ట్రేడర్స్ మొగ్గు చూపారు వాళ్ళకి ఇది ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ట్రెండ్ టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ రిపోర్ట్ దీని మీద అన్లీస్ట్ ఎలాంటి వ్యూ తో ఉన్నారో మనం తెలుసుకుందాం ఒక వరుసగా ఫిఫ్త్ స్ట్రైట్ డే కొద్ది వీక్నెస్ మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్స్ లో ఎలాంటి మూవ్స్ ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనకు పూర్తి స్థాయిలో రిజల్ట్స్ కిక్కిన అయిన తర్వాత స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు రేదర్ దాన్ ఇండెక్స్ మూమెంట్స్ యా మనకు ఒక సిల్వర్ లైనింగ్ ఏంటంటే ఐఎండి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫోర్ కాస్ట్ మాన్సూన్ గురించి బాగుందండి సో దట్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ సిల్వర్ లైనింగ్ అండ్ రెసిలియన్స్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ అండి ఏ సెక్టర్ లో మంచి మంచి రిజల్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ మెనీ కంపెనీస్ డిక్లేర్ చేస్తాయో ఆ సెక్టర్ ఒకటి పర్ఫామ్ చేస్తుంది సెకండ్ లీ విత్ ఇన్ ద సెక్టర్ కొన్ని డెఫినెట్లీ అయినా అవుట్ పర్ఫార్మర్స్ అనేవి ఉంటాయి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సో అటువంటివి మాత్రం డెఫినెట్లీ దేల్ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ బట్ ఈ రాబోయే రోజుల్లో మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ వీక్స్ మనకి ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ రిజల్ట్స్
in case you know okay, like you know negative akad jaragana that means you know they don't like to be out of uh, eurozone ani cheppochu but all in all mana next week oka french election undi so dan meeda koddiga ela untundi prabhavam ani chudali but even that will be watched event it will not be a major event all in all it's only going to be corporate uh, results and a sector lo manchi results vastayi sector paranga konni major companies manchi result declare chesa i think that sector will move very fast and stock specific are uh, within the sector konni outperformers untar kabatti definitely at one quarter lo a chinna correction vachina gane tappakunda first price point lo konugodu cheyali okay meer elanti technical view tho unnaru 9100 ki attitude gane nifty trade avuthu vastundi प्रधान कारण मेटल मोव बैंकिंग स्टाक्स चाल स्ट्रांग अंत लास्ट वन वीक करे अच्छे ग्लोबल मार्केट परंग लास्ट को वन वीक मैं चूस्ट हय्यर लैवल्स दादी वाल मन मार्केट से चूस्ट अट एफ नीचे अटूक्विटी तरह फ्यूचर फ्यूचर्स तरह आपशन मैं चूस्ट वाले से पोजिशन उबी रा मार्केट रेंज बोर्ड को डन सैड बायस तो उड़े अवकाश हो इमीडियट मेर नई वन फोर जीरो नई वन सिक्स जीरो दर निफ्टी की स्ट्रांग रेसीडेंस अने एनकर्वर का एवरी र्यीस शार्ट टर्म ट्रेडर्स सेल चेयन अटे शार्ट पोजिशनकमन चाहूँ अट देम टाइम बइिंग विषयाकोस्तेवल्ला कोई बइिंग की कोई कोई सैक्टर स्पेसीफि बइिंग पोजिशन लाइक लास्ट फ्यू डेस् मन अबजर्वे इंफ्रास्टाक्स अने कड़ती काबटे इक् इंफ्रास्टाक्स अंत इन इन रोज मन हाउसिंग फैना रियल एस्टेट दाखिल प्लस इंकोट इंफ्रास्टाक्स मत मूवेंट अने अवी हई बीटा स्टाक्स इंफ्रा गाँव रियल एस्टेट काबी इंफ्रास्टाक्स एवरी डिपो लाइक ईआरबी इंफ्रा बै चमता है मल्टी इयर कंसालेषन तरह जस्ट इपड़े लांग टर्म ब्रेकअट कनपड़ना काबटे एवरी डिपो ईआरबी बै चमता ऐस यूज मन रेग्युर् स्टाक्स वीट पार्ट को बै चुस्को इंग विषयानी मेटल कौंटर्स से सैलान कुछ रिस्की ट्रेडर्स रिस्क तस्कने वाले बैंकिंग स्टाक्स अंत बैंकिंग स्टा सैक्टर एक्व अंत करे राकु अशोक I think future retail will be a better bet than the rather than future uh, enterprises. And because that, the huge equity on the number one. And future retail is already now a uh, <coughs> profit-making company. I think that will be a better bet. Ashok Leyland, yeah. If you want a two-three years view on that, I would say probably okay. Two or three price points. Lo three hours in that, maybe two or three price points. Lo maximum okay. Lo overall market bagger week at the third price point. And the last time about three to five rupees correction on that. Definitely two price points. Lo matter on course. या ई थिंक टीसी फैना को प्राफिट बुक्क ओवराल मन की एनबीएफसी पैक इध प्यूर् प्ले यू नो टूरीज अंड फैना सैक्टर के फैना इट्स आलमोस्ट सिंगल प्रोडक्ट कंपनी लाई थिंक अंदर प्राफिट उतम डेफिटली प्राफिट बुक् अभी क्वांटी ने बटे क्वांटी एक्वेट डेफिटली फिफ्टी पर्सेंट क्वांटी बुक्मान बंसाली ई थिंक यू नो रीसे मैं स्ट्रांग रन चसा क्वार्टरली रिजल्ट बहुनाई प्रॉब्ली इंको कंसलटेशन अरउंड अब फारे रूपी दर जगे अवकाश है अभी प्रॉब्ली यू कैन गिव द बेनिफिट आफ डाउट एंड नैक्स्ट वन आर टू क्वार्टर्स इधे कंसस्टी मेट रिजल्ट ई थिंक दिश कैन बी ए गुड मनी स्पिनर अभी अभी हॉल्डन भाई मेल ऐश्वर्य मोटर्स फोर्टीन थौज फार्टी षेर 
వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇంకా హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఏషియన్ మోటార్స్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి అయితే ఇది కంటిన్యూగా మనకి ర్యాలీ అనేది చూస్తున్నాము ఏ మాత్రం కూడా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కన్సాలేషన్ లో ఉంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ ర్యాలీ అనేది ఇందులో ఇంకా కొనసాగొచ్చు అండి కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మీరు మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు అయితే కంటిన్యూగా పెరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఆబ్వియస్ గా కొంత కలెక్షన్స్ మధ్య మధ్యలో వస్తాయి మీరు హోల్డ్ చేసుకోండి టూ వీలర్ సెగ్మెంట్ లో ఇది ఒకటి మంచి మనకి ఎవ్రీ మంత్ లో మంత్లీ బేసిస్ లో కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ సేల్స్ ను మనకి నమోదు చేసుకుంటుంది అయితే రీసెంట్ గా కొంచెం బజాజ్ ఆటో దీనికి కాంపిటేటర్ గా ఒక వెహికల్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది ఎవరిని పక్కన పెడితే మాత్రం ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో మీరు హోల్డ్ చేసుకోమంటారు అయితే పర్సంటేజ్ పరంగా పెద్దగా పెరుగుతుంది అనుకోండి గుంటూరు నుంచి రామ్ బాబు పరకాల ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత బ్లూ డాట్ లాంటి కంపెనీస్ కి ఇట్ బి హ్యూజ్ you know game changer ane cheppachindi ante they have the one of the largest surface transport in courier pakkana bitte kuda they in terms of road transport and surface transport they are one of the finest players in uh, that sector so kabatti and it's also a multinational company me uh, definitely me konna 20 shares matram unchandi pioneer rembrandt actually you know koddiga dead burden ekku undani vallaki though it's also a product company vallu basically you know embroidery and laces chestara hakoba ane brand pair meda ఐ మీన్ గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైతే సేల్స్ పెరుగుతుందో ఎటువంటి వాటి కూడా మంచి రోజుల్లో ఉంటాయి కానీ కొంచెం ఈక్విటీ పరంగా పెద్దది కాస్త డెట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో వాళ్ళు రెడ్యూస్ చేసుకోగలిగితే బాగా ఉంటుంది కాబట్టి సమయం పడుతుందండి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ దెన్ నార్మల్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ బికమ్ ఏ మల్టీ బ్యాగ్ అక్కడి నుంచి స్టెబుల్ గా ఉంది బట్ ఒకవేళ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ జూన్ అండ్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో మీకు కన్సిస్టెన్సీ కనిపిస్తే మాత్రం దిస్ క్యాన్ బి ఏ గుడ్ మనీ మేకర్ కాబట్టి benefit of doubt it is just keep it till the results hyderabad nchi rajesh parakala hello rajesh ah uh, hello sir na pe rajesh and na ko action construction equipment gurinchi sir call and in 68 rupees lo buy chesanu adi 70 and above eklo ostundandi price sheshu gar recommend chesaru okay me rendu short term gunchi teeskunnare stock ni కాలర్ అడుగుంటే దానికి ఆన్సర్ చెప్తూ అంటే ఎయిటీ రూపీస్ దాకా వెళ్ళొచ్చు అండి నెక్స్ట్ టార్గెట్ అంటే అప్పుడు సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఉంది కాబట్టి మీరు అంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మార్కెట్ కూడా రివర్స్ అయినా ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ గా అప్రెండ్ అయితే ఉండదండి ఇప్పుడు కూడా ఎయిటీ రూపీస్ రావచ్చు బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మనకి ఆ టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఈ కన్సాలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఐ మీన్ కొంచెం కరెక్షన్ కూడా కన్సాలేషన్ కూడా కాదు కరెక్షన్ మార్కెట్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ ఆ జోన్ లో అక్కడ వరకు వచ్చి ఆగవచ్చు అండి లాంగ్ టర్మ్ మాత్రం మీరు హోల్డ్ చేయండి ఇంకా మీకు కరెక్షన్స్ లో మీరు కొనుక్కోండి ఇప్పుడే చూస్తున్నాం ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఇది ప్యూర్ ఇన్ఫ్రా కాదు ఇన్ఫ్రా వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ అండి కాబట్టి రాను రోజుల్లో మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి కరెక్షన్స్ లో డీప్ కరెక్షన్స్ లో కొనుక్కోమని చెప్తారు హైదరాబాద్ నుంచి రఘు కుమార్ మరొకరు హలో చెప్పండి సార్ కాబట్టి పోస్ట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ అండ్ న్యూ షేర్స్ ఎప్పుడైతే లిస్ట్ అయ్యాయి ఐ థింక్ ఓవరాల్ మార్కెట్ కొద్దిగా వీక్ అయితే తక్కువలో రావచ్చు బట్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో అన్ని కూడా బాగా పెరిగాయి ఇండాల్కో నాల్కో ఇవన్నీ కూడా దే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూసర్స్ సో కొద్దిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇప్పుడే వస్తున్న ఫిగర్స్ రీటైల్ తప్పించి నాన్ రీటైల్ పోర్షన్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయింది మోర్ దెన్ వన్ టైమ్ అండి కెన్ గోవర్డ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ అండి ఒకవేళ పడితే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో మళ్ళీ
కువైట్ నుంచి నరేష్ మరొక అడగ నరేష్ నమస్తే చెప్పండి ఫండమెంటల్ పరంగా రెండు కూడా మంచిది మంచి స్టాక్స్ మీరు పిక్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీరు రెండింటిలో ఏది మంచిది అనేది చెప్పడం కష్టం అండి కాబట్టి రెండు కూడా మంచివే రెండు కూడా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి జమున ఆటో మాత్రం అటు రీసెంట్ డేస్ లో మంచి హైస్ లో ఉంది జేబీఎం ఆటో మాత్రం కన్సాలేషన్ లో ఉందండి కాబట్టి రెండింటిని కూడా మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే రెండింటిలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా మీరు అంటే వన్ లాక్ ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దీంట్లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కి కన్స్ కరెక్షన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమని చెప్తానండి కృష్ణ మీరు చేశారు ఐనాక్స్ విండ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ బై చేసుకోవచ్చా ఐనాక్స్ విండ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి బేసిక్లీ దట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ మనీ మేకింగ్ బిజినెస్ అండి ఓవరాల్ గా మనం సుజ్లాన్ కేస్ చేసాం సుజ్లాన్ అఫ్ కోర్స్ చాలా హెవీ డెడ్ బర్డెన్ ఉంది ఈక్విటీ పరంగా కూడా చాలా పెద్దది బట్ ఈవెన్ ఐనాక్స్ కూడా ఎందుకంటే ఎనర్జీ ల్యాండ్స్కేప్ బాగా మారిపోతుందండి సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పక్కన పెడితే ప్రాబ్లమ్ మీరు ఒకవేళ మీరు కొని ఏమైనా క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ బాగా ఉన్నప్పుడు స్పర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం మాత్రం ఒక ప్రాఫిటే కాదు ఎనీ ఈవెంట్ ఆర్ ఎనీ అనౌన్స్మెంట్ ఇటువంటిప్పుడు ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ ట్రేడబుల్ స్టాక్ రైట్ నా దెన్ ఎ ప్యూర్ ప్లే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు హైదరాబాద్ నుంచి మధుసూధన్ రావు మరకాలో అడగండి మధు గారు హలో చెప్పండి సార్ సార్ నేను కాపర్ బై చేశాను త్రీ నైన్టీ వన్ లో ఓకే అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ రేట్ నా రేట్ ఎప్పుడు వరకు వస్తుంది కాపర్ ఏమో మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారు త్రీ నైన్టీ వన్ బై అంటే మనం ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటే అండి రిపీట్ గా చెప్తున్నాం బేస్ మెటల్స్ లో కరెక్షన్ రావచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని అని చెప్తున్నాం అండి త్రీ నైన్టీ వన్ ప్రైస్ అయితే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా కాపర్ రాకపోవచ్చు కొంచెం డౌన్ సైడ్ ఉండే అవకాశం ఉందండి త్రీ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్ గా బ్రేక్ అయింది అంటే త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ కూడా రావచ్చు అండి కాబట్టి మీరు ఏంటంటే ర్యాలీస్ లో బెటర్ ఏంటంటే కాపర్ ని ఎగ్జిట్ కమని చెప్తానండి ఓకే అండ్ లక్ష్మణ్ రావు విజయవాడ నుంచి మేము చేశారు మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో థౌసండ్ షేర్స్ తీసుకున్నారు గ్రీన్ ప్లే టూ ఎయిటీ ఫైవ్ లో తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా మధుకాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రీన్ ప్లే టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఐ థింక్ గ్రీన్ ప్లై హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి మధుకాన్ ఐ థింక్ రీసెంట్లీ ఐ థింక్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సమ్ ప్రాఫిట్ మొన్న ఒక రోజు ఆల్మోస్ట్ సర్క్యూట్ బ్యాక్ వెళ్ళింది సో అటువంటిప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ లో ఏదైనా సడన్ లీ ఇట్లా సర్క్యూట్స్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలండి బట్ గ్రీన్ ప్లై యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇక అన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ మనం టీవీ ఫైవ్ మనీ వేదిక ద్వారా తీసుకుందాం ప్రస్తుతం మనకు టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ లో సమయం పెంచిపోతుంది టీవీ ఫైవ్ మనీ లో మనం కలుసుకుని విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మోర్ స్టాక్స్ స్టేటస్